ఓనమాలు కూడా దిద్దని రంగయ్య గారు టెక్స్ట్ పుస్తకాన్నే రాస్తాను అన్న నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మేడం ఏమన్నారు అన్ని ఇళ్ళలో అలాగే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో అయినా కానీ ఇప్పుడు మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మా ఇంట్లో అలాగే ఉంటుంది పేదరికంలో ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి అలాంటి కష్టాలు ఎప్పుడైనా మీకు ఎదురైదాయా పేదరికం అప్పులు ముఖ్యంగా నాకు అప్పుల మీద కసి ఇప్పటికీ కసి అందుకే ఇప్పటికీ కసి అంటే మనసుని అవి పైకి రానివ్వవు ముఖ్యంగా రూరల్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది బెంజి కార్ ఏమో పెద్ద పెద్ద కార్లు ఏమో సెవెన్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు ట్రాక్టర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వసూలు చేస్తారు ఎప్పుడు రా వాళ్ళ పైకి అప్పులు లేని కుటుంబం ఏదన్నా మీరు చెప్పగలరా ఎప్పుడో ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పినట్టుగా తరిమణ నాగిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి భారతీయుడు అప్పుల పుట్టి అప్పులో జీవించి అప్పుల మరణిస్తాడు అనే వాక్యాన్ని ఈరోజు ఏమన్నా మార్చే పరిస్థితి ఉందా రాజకీయం అంటే ఒక బురద గుంట ఆ బురదలోకి రాయి సిట్టించుకోవడం ఎందుకు అని చాలా మంది కూడా భయపడుతున్నారు మరి ఎవరికి ఒక గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ బురద గుంటలోకి ఎందుకు దూరారు బాగుందా మీకు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గానే బతికితేనే బతుక నా జీ గ్రూప్ వన్ వచ్చి నా జీవితాన్ని ఏం మార్చింది ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది కదా నేను తాగేది టీలు జొన్న రొట్టెలు రాగి సంగటి పోరేనా మళ్ళీ నేను రేపు ఏమైనా మళ్ళీ అదే తింటాను ఈ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మీ జోబు నుంచి మీరు పారితోషికంగా పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి కదా డబ్బు రాకుండా ఏం పోదు అది లక్ష ఎనిమిది వేల దాకా జీతం వస్తూ ఉంది కాదని నేను అన్నాను కానీ కోట్లాది పార్టీలు ఏం నెల జీతాలు లేకుండా బతుకుతున్నారు కదా అనేది నేను అంటుంది ఇప్పుడు ఈ బురద గుంట పరిస్థితికి వస్తే మరి అందరూ బురద అంటే మరి మొత్తం వ్యవస్థను నడిపిస్తుంది అది ఆ బురద గుంట నుంచి వచ్చే నీళ్ళే మీరు నేను తాగాలా మరి శుభ్రం చేసుకోకపోతే ఎట్లా అంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది కదా నా ఫాదర్ నాకేం ఇచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకేం ఇచ్చాడు అంతకంటే అధ్వానమైన స్థితి కాదు కదా ఏ భోజనానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదా కానీ మీరు వచ్చి రాగానే అధికార పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుకుంటే ఎందుకు ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్ఆర్సీపీకి మీరు అడుగు పెట్టారు అసలు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఏం చూసి మీరు అటువైపు వెళ్ళారు అసలు నేను వైఎస్ఆర్సీపీలో నేను గౌరవాన్ని చూస్తున్నాను భవిష్యత్తును చూస్తున్నాను నేను టీడీపీలో గౌరవం ఉండదా అధికారం అయిపోతే మరి రాంచనాలు బాగుంటాయి కదా నేను అధికారిని అధికారం వదులుకొనే వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ నాకు వేరే పార్టీ అధికారం ఇచ్చేదే ఉంటుంది అధికారాన్ని నేను ఎన్ని రోజులు చూశాను నా జీవితకాలంలో మే మెజారిటీ లైఫ్ అధికారిగా బతికాను అధికారంలో ఏముందో నాకు తెలుసు కదా మళ్ళీ నేను మళ్ళీ అధికారం నాకెందుకు అంటే ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎంచుకోవడం వెనక ఉన్న అంతర్యం ఏంటి అసలు ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లాలో ఒక లీడర్ అంటే ఒక లీడర్ పడదు అసలు అక్కడ వర్గాలు కుమ్ములాటలు వర్గపూర్ ఎక్కువగా భేదాలు భేదాభిప్రాయాలు అపార్థాలు లేని కుటుంబం కానీ సమాజం కానీ ఆఫీస్ కానీ పార్టీ కానీ ఉంటుందంటారా డిఆర్డిఏ పీడీగా ఉన్నప్పుడు కూడా మీ మీద సెల్ఫ్ కంప్లైంట్ చేస్తారని ఒక అపవాదం ఉంది అది దాని గురించి నా మీద ఇంతవరకు ఒక పేపర్ మీద కూడా ఎప్పుడు కంప్లైంట్స్ లేవు ఒకే ఒక సందర్భం ఏంటో ఒక పట్టు చీర అన్నది ఒక పది నిమిషాలు కట్టుకుంటే అది చాలా అందంగా ఉంటుంది ఫంక్షనల్గా అంటే దూరం నుంచి రాజకీయాలను చూశారు దగ్గర నుంచి చూడలేదు మీరు దూరం నుంచి మాత్రమే చూశారు ఇక దాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు కట్టుకోబోతున్నారు ఆ ఫీల్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు అసలు నేను పట్టు చీరే కట్టుకుంటాను దేహాన్ని కప్పుకోవడానికి నూలు చీర సరిపోతుంది కాబట్టి నేను నూలు చీరతోనే నిలబడతాను ఇబ్బంది ఏముంది రాజకీయం అంటే పట్టు చీర లాంటిది అంటుంటారు కదా జస్ట్ రాజకీయం అందరూ ఏమంటారు రాజకీయ అధికారం అంటాను నేను అధికారిని ఆల్రెడీ సరే అది వదిలిపెట్టాను మళ్ళీ నాకు దాంట్లో ఏముంటుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరి ఒకవేళ ఎంపీ అభ్యర్థి టికెట్ అడిగితే ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి నీతో అని ఫస్ట్ అడుగుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటుంటారు కూడా అలాంటి పరిస్థితి మీకు ఏమన్నా ఎదురైందా మిమ్మల్ని అడిగారా అలా ఎన్ని కోట్లు పెట్టుకుంటామని చెప్పారు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత నేను అడిగాను ఇది కావాలా ఎంపీ కావాలని విద్యావంతుడిగా ఒక ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగిగా పనిచేసిన మీరు అసలు సమాజం పట్ల మీకున్న విజన్ ఏంటి అసలు మీకున్న అవగాహన ఏంటి అసలు నన్ను చూస్తే నన్ను సమాజమే పెంచింది మా ఇంట్లో నా మీద ఏం ఖర్చు పెట్టారు యూనివర్సిటీలు ఎవరు కట్టారు యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలు ఎవరు కట్టారు ఏపీపీఎస్ ఎక్కడిది మా ఇంట్లో మా తాతే ఉన్న ఇటుక మోసినాడు అక్కడ ఇది సమాజం ఇచ్చిన ఇది సమాజాన్ని మార్చాలి ఏదో సాధించాలని ఒక ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన లోక్సత్తా పార్టీ వ్యవస్థాపకులు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వచ్చారు ఏమైంది ఆయన పార్టీ ఏం ఏం తక్కువ అయింది ఆయనకి ఏం ఎక్కువైంది అంటారు ఏం సాధించారు ఆయన మనిషికి మనిషి జీవితానికి పరమార్థం ఏముంటుంది చెప్పండి స్వార్థమా లోపల కూర్చొని మనం మన కుటుంబం మనకెందుకు అనుకుంటూ కూర్చోడమా రాజకీయ లెక్క కొత్తగా వచ్చిన మీరు అసెంబ్లీ సిగ్మెంట్ కాకుండా పార్లమెంట్ పైన ఎందుకు గురి పెట్టారు బ్యాంక్
నేను వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన చోటు ఏది రాజకీయాల్లో తలపండి నన్ను అంతే వెంకటరామ రెడ్డి గారికి ఓటమి తప్పలేదు గత ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఎంపీగా నిలబడితే జేసీ కుటుంబం నుంచి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అదే కుటుంబం మళ్ళా పోటీ పడుతుంటే రాజకీయాలకు కొత్త ఉనవాలు నేర్చుకుంటే నా రంగయ్య గారు ఎంత అంటున్నారు కదా అన్నిటికంటే ఏది పైకి బాగా పోయేది రాకెట్ రాకెట్ బైక్ వెళ్ళాలంటే రాకెట్ లోపల ఇంధనం మండాలి కానీ బయట మండడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఆయనే ఓడిపోయారు కదా వాళ్ళ చేతులు ఆయనే చేయగలరా ఇద్దరం కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎట్లా చెప్పలేం కదా అంటే రాజకీయాల్లో డబ్బు ఇవే కాకుండా దాడులు ప్రతి దాడులు విమర్శలు చేయడము ప్రతి విమర్శలు చేయడము అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా మీరు ఒక అధికారిగా పనిచేసిన వారు ఇవాంటివన్నీ మీకు అలవాటు పడతాయా నేను ఒక ఎప్పుడు ఒక సిద్ధాంతం నమ్ముతాను ఏంటంటే మనతో ఎదుటి వ్యక్తులు ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది వాళ్ళు నిర్ణయించరు మనం నిర్ణయిస్తాం ఇప్పుడే చేస్తారా అనంతపురానికి అనంతపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా రంగయ్య గారిని కేటాయించి ఇప్పటికే ఒక లెజెండ్ లాగా తొడగొట్టి సవాల్ చేస్తున్నారు జేసీ పవన్ రెడ్డి గారు అవసరమైతే వంద కోట్లు ఖర్చు పెడతాను ఎవరు వస్తారో దమ్ము ధైర్యమును రామను కాసుకోమను వంద కోట్లు ఖర్చు పెడితే అవసరమైతే అని లెజెండ్ లాగా తొడగొట్టి సవాల్ చేస్తున్నారు కదా ఆ లెజెండ్తో తలబడుగుతారా మిత్రుడు చెప్పు రంగయ్య వస్తున్నాడు రంగయ్య రాబోతాడేమో అనంతపురానికి తెలియదు కదా దాంట్లో బాని టాటా బిర్లాలే అప్పుడు జేసీ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ ముందు డబ్బునే డబ్బు క్రైటీరియా తీసుకుంటే ఎవడు ఎక్కడ నిలబడతాడు ముఖ్యంగా మాకున్న సమాచారము దివాకర్ రెడ్డి గారి రెఫరెన్స్తో ఆలూరు సాంబా శివారెడ్డి గారు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి జగన్ గారికి ఇచ్చేసారు ఎందుకంటే జేసీ పవన్ రెడ్డి గారు అనంతపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగబోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రంగయ్య అయితేనే కాస్త ఈజీగా ఉంటుంది అనుకున్నారో ఏంటో కానీ అన్నది ఒక అపవాద బయట ఉంది దానికి మీరేమంటారు మొట్టమొదటిగా ఇంత త్యాగం చేసి పార్టీలోకి వచ్చిన మీకు చివరి నిమిషంలో టికెట్ రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి